ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆನ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಎರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಂದು ಬಿ ಇ ಬಿ ಟೆಕ್ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸಿ ಎ ಇಂಟರ್ ಸಿ ಎಂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಪಾಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಿ ಟೆಕ್ ಆರ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಸಿ ಸಿ ಪಿ ಎ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಅಬೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಟಗರಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಕೆಟಗರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಲಿವೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬರೆಯದೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ will be applicable to the candidates belonging to the different categories as per
ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಡ್ ಜುಲೈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟು ಏಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಜುಲೈ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಎಂಟನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆರಿಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಆ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿತ್ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಜನರಲ್ ಓ ಬಿ ಸಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ನಾನ್ ರಿಫಂಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಟ್ ಏಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಓ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಫಂಡೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದಂತ ಐದ್ನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಡಿಷನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಗೇಟ್ವೇ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ನೋಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ವಯ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನ್ ಎಫ್ ಟಿ ಆರ್ ಆರ್ ಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೀವು ನೆಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅದ್ರದ್ದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕನೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಎನ್ ಇಫ್ ಟಿ ಆದ್ರೂ ಮಾ
ರೈಟ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಪಿ ಪಿ ಸಿ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪೇ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆನ್ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಬಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ